Temple fragile, pauvre de moi Ce corps indocile comme une force sans loi Ce château de sable fait de chair et de sang Ce mais méprisable et pourtant Rien n'est comparable ici bas À ce corps que j'aurai devant toi Incorruptible et sain à la fois c'est ce sur quoi repose ma foi. Mm -hmm. Et passe les jours, passe les jours, passe les ans. Mon corps reste sourd à ce que mon cœur entend. Je voudrais ma vie soumise aux lois de mon Dieu. Mais tel que je suis, je ne peux. Que vouloir ressembler ici bas à ce que je serai devant toi, incorruptible et saint à la fois. Ah, ah, ah. C'est ce sur quoi repose ma foi. Tant de conquêtes, tant de conquêtes. Tant de replis, tant de tempêtes et pour si peu de répit. La loi qui s'attache à m'accabler de ses liens n'a rien que je sache en commun avec la liberté et la joie que j'aurai pleinement devant toi, incorruptible et sainte à la fois. L'espoir auquel je donne ici bas Le courage et le corps de ma foi Incorruptible et sain devant toi ah, ah, C'est ce sur quoi repose ma joie poursuit encore ce matin euh, cette série qu'on a entrepris il y a quelques semaines déjà sur euh, le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, euh, la manière que c'est présenté dans la parole de Dieu, c'est euh, des grâces qu'on doit refléter en tant que pour ceux qui sont croyants, qui veulent vivre pour Dieu. Euh, la Bible nous dit que l'esprit de Dieu qui habite en nous euh, nous, nous euh, transforme tranquillement à son image. C'est-à-dire, il, il, il nous aide dans nos... Euh, dans notre façon d'être et tout ça, puis il nous donne des grâces qui font de nous, euh, c'est qu'il nous transforme tranquillement à l'image de Dieu. Ce n'est pas toujours naturel d'être patient, ce n'est pas toujours naturel d'être bon, puis tout ça, mais euh, au travers de son esprit, euh, Dieu nous dit qu'il nous transforme. Et il appelle ça le fruit de l'esprit. Et on retrouve ça dans Galates 5, 22. Galates 5, 5 22, ça fait déjà quelques semaines qu'on le lit. Euh, vous pouvez tourner si vous voulez bien, je vais vous le relire encore une fois. Euh, dans le contexte d'ici, c'est que dans Galate, il est en train de parler de la façon de vivre, de le, comment les gens vivaient au départ euh, dans la société là-bas euh, à l'époque des Galates. Et euh, souvent, euh, il dit de votre manière de vivre, comme vous étiez auparavant, que ce soit menteur ou il y en a plusieurs autres, là, euh, avoir des querelles, des jalousies, des animosités, des disputes des choses qu'on voyait naturellement ou plus souvent dans, dans la société. Puis, euh, mais il, il dit ces choses-là, ça ne devrait pas être ça qui vous caractérise, ce qui vous, devrait vous caractériser en tant qu'enfant de Dieu, en tant que gens qui veulent croire à Dieu, qui veulent vivre pour Dieu. C'est ce qu'on appelle le fruit de l'esprit. Donc, Galates 5, 22 nous dit, « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. » Il dit, la loi n'est pas contre ces choses. Parce que parfois, il y en a qui veulent vivre par la loi, qui, qui veulent avoir l'air de, de, de quelque chose, de quelque, avoir, vivre selon des principes qui vont euh, plutôt lui donner des ailleurs que <rire> ouvrir, ouvrir leurs yeux. C'est-à-dire qu'ils vont essayer de marcher d'une manière stricte, puis d'avoir l'air pieux, 
puis de vivre selon une loi, mais c'est le fruit de l'esprit n'est pas contraire quand même à cette loi-là, ce qui dit qu'on ne doit plus vivre maintenant par la loi, mais par la foi. Mais de vivre par la foi, vivre selon l'esprit, ce n'est pas contraire à vivre selon la loi. Il euh, y a une citation qu'on entend euh, parfois, et la dernière fois que je l'ai entendue, euh, ça venait de la bouche du, euh, de, de Marc Bergevin, qui est le directeur général du Canadien de Montréal. Et il a dit ceci, il dit, « Si tu veux de la loyauté, achète-toi un chien. <rire> » Bon, euh, on ne regardera pas tout le contexte de sa citation, mais ce n'est pas la première fois que j'entendais ce type de citation. Des fois, ça a, ça a été dit dans le contexte de « Si tu veux un ami, achète-toi un chien. Euh, » J'ai entendu quelques fois, mais la dernière fois que je l'ai entendu d'un personnage public, euh, c'était de sa bouche à lui, puis il a dit, « Si tu veux de la loyauté, achète-toi un chien. » Euh, bon, je ne sais pas qu'est-ce qui l'a amené à amener cette euh, réflexion-là. Euh, en, étant, en étant directeur d'un club de hockey, je crois qu'il parlait de certains contrats de joueurs, mais peu importe, c'était pas le but, c'est qu'au niveau, il parlait que les gens ne sont pas nécessairement loyaux pour vrai. Il y en a qui vont aller là où l'argent <rire> les, les amène. Et ce matin, c'est ce qu'on va regarder, c'est ce mot-là qui est… Euh, pas nécessairement le mot « loyauté », mais le côté « fidélité ». Parce qu'on a dans la, la liste des, du fruit de l'esprit, on a cette, euh, ce petit côté qui s'appelle « la foi ». Et si on va vers une définition, justement, de la fidélité, c'est que dans le mot qui est utilisé en grec euh, par Paul, ici, c'est le mot « pistis », qui est traduit par beaucoup de versions par « foi » mais qui est aussi traduit dans quelques autres versions ici comme par « fidélité ». Lorsqu'on regarde le fruit de l'esprit, on regarde un peu un diamant. C'est-à-dire que c'est comme si plus tu le tournes, plus tu vois des facettes, mais ça fait toujours partie du même ensemble. Ici, la foi fait partie de cet ensemble qu'on devra avoir en tant que croyant, en tant que euh, suiveux de Jésus-Christ, <rire> en tant que disciple de Jésus. Et cette septième grâce, on va, on va l'appeler la septième parce que dans l'ordre, elle est la septième, mais cette septième grâce que Paul nous traduit ici, il nous parle du, de cette fidélité. Dans le Nouveau Testament, euh, le mot « pistis », le mot euh, traduit ici par « foi » ou « fidélité euh, », est utilisé souvent comme une conviction ou une croyance envers Dieu ou envers Christ. « Si tu as foi en moi, si euh, tu mets foi en Dieu euh, », c'est souvent le mot « pistis ». Qui est utilisé, mais il est aussi utilisé dans un autre contexte ou dans un autre euh, paradigme, puis ça va plus décrire la qualité euh, de fidélité, de loyauté. En fait, dans le contexte ici, on avait vu qu'on pouvait diviser un peu les, euh, le, le fruit de l'esprit en quelques, les grâces du fruit de l'esprit en quelques catégories, puis on arrive dans cette catégorie qui nous parle du caractère. Euh, donc, les trois derniers, que ce soit euh, la foi, la douceur, la maîtrise de, de soi, il y a cette optique de caractère qui, 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 nous, euh, qui devrait nous dépeindre comme, euh, comme croyants. Hein? D'ailleurs, ça dépeint beaucoup de Dieu. Hein? Dieu est fidèle. C'est ce qu'on va voir dans quelques instants. Mais c'est ici, le terme euh, « pistis » ou le terme « fidélité », ça nous parle du caractère de celui sur qui l'on peut compter. Puis la personne sur qui l'on peut compter par excellence, c'est Dieu. Pour le croyant, ça devrait être Dieu. Fidèle, ça signifie aussi être fidèle, être digne en confiance, être fiable. C'est tout cet aspect-là que le mot « pistis » veut nous enseigner au travers euh, le fruit de l'esprit. Et cette vertu, malheureusement, n'est pas si commune, même si on la recherche un peu tous, là, mais n'est pas si commune que ça. Il y a beaucoup qui la réclame, qui réclame la fidélité, qui réclame euh, la loyauté. D'ailleurs, l'auteur des Proverbes dit ceci dans Proverbe 26, « Beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera? » Et il y a aussi le psalmiste qui dit que même en son temps, il voyait déjà ce manque de fidélité. Et il décrit une condition qui semble un peu est encore ce qu'on retrouve aujourd'hui dans le psaume 12, 
2 à 3, ça dit ceci, « Sauve éternel, car les hommes pieux s'en vont, les fidèles disparaissent d'entre les fils de l'homme. On se dit des faussetés les uns aux autres et on a sur les lèvres des choses flatteuses. On parle avec un cœur double. » Le texte, l'expression en hébreu, c'est « cœur double ». Mais nous, on, au Québec, on dit des fois « deux faces hein? ». Quelqu'un qui est deux faces il, il, ou qui parle des deux côtés de la bouche, hein? Il y a plein d'expressions, mais on, on, voit, on voit la même chose ici. Hein? On se dit des faussetés les uns aux autres. On a sur les lèvres des choses flatteuses, mais on parle avec un cœur double. Et ça, on le voit de plus en plus. Puis sans regarder les autres, souvent, c'est notre cas à nous. Et on, pour, des fois, on va se dire, oh, « pas blessé, je veux... » Mais parfois, c'est simplement parce que devant les autres, on n'est pas vrai. Des fois, il faut mieux se taire et attendre le bon moment pour parler que de ne pas parler ou de parler quand la personne n'est pas là. La fidélité, c'est essentiel pour ceux qui, dans la Bible, nous dit qu'ils vont recevoir la récompense de Dieu. Il appelle ça la couronne de la vie. On voit ça dans Apocalypse 2.10. Il dit « Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. » Dieu s'attend à ceux qui veulent le suivre, qu'ils soient fidèles jusqu'à la mort. Rien de moins, rien de plus, mais c'est déjà beaucoup. Un des gros textes, on n'aura pas le temps d'aller le lire ensemble parce que c'est une douzaine de chapitres, là, mais c'est dans le livre d'Osé. Dieu voulait montrer comment lui était fidèle, malgré que le peuple lui soit infidèle. Puis il demande à Osé, qui est un de ses prophètes, il lui dit, ben, il l'appelle comme prophète, puis il lui dit, va, va, va vers une femme prostituée, rachète-la, marie-la. C'est toute un, 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 une déclaration que Dieu fait à son peuple. Hein? Puis il demande à son prophète de faire ça. En tout cas, l'histoire euh, est, euh, est assez dure à lire, là, puis assez dure à à vivre surtout, je ne peux pas m'imaginer dans, dans la peau d'oser, mais euh, comme j'avais déjà dit une fois, en, un peu en, en proverbe, « oser, osa, aimer <rire> »,« osons, aimer <rire> », comme « oser hmm? », ça, ça, ça se dit bien, mais euh, c'est comme ça que Dieu a osé nous aimer, malgré qu'on soit infidèle. Mais alors qu'il nous rachète, qu'est-ce qu'il veut de nous? C'est qu'on soit fidèle c'est qu'on soit loyal, qu'on soit fidèle jusqu'à la mort. Puis pour encourager le développement de cette vertu dans notre vie, il faut, il faut regarder à des exemples. Il faut comprendre c'est quoi que Dieu s'attend de nous, puis il faut le vivre surtout. Et il faut apprendre à regarder à Jésus, à Dieu comme exemple de fidélité. Et c'est ce qu'on va regarder un peu ce matin, cette fidélité de Dieu. On va aussi suggérer quelques domaines dans nos vies dans lesquels on a besoin d'une plus grande fidélité. N'importe qui qui est mené par l'Esprit de Dieu va être certainement motivé de produire cette vertu de fidélité ou de loyauté dans sa propre vie. C'est quelque chose qui va, vous, qui va, ça va être une valeur, ça va être une vertu qui va être chère à ses yeux. Et pas simplement du bout des lèvres, mais dans la façon qu'il va le vivre aussi. Parce qu'on peut exiger la fidélité des autres, mais parfois la nôtre, elle, elle laisse à désirer. Mais pour le croyant, pour celui qui croit en Dieu, celui qui veut vivre comme Dieu, qui veut vivre cette vertu de la fidélité comme Dieu lui demande de l'avoir, la, euh, ce n'est pas de l'exiger des autres ou encore de la confesser du bout des lèvres, mais c'est de, de la vivre, comme il a dit tantôt, soyez fidèles jusqu'à la mort. Dieu... À plusieurs endroits, il s'est révélé comme étant le Dieu fidèle. Il s'est fait connaître à son peuple comme un Dieu fidèle. D'ailleurs, dans Deutéronome 7-9, au moment où euh, il, il sort son peuple d'Égypte, il dit ceci. « Sache donc que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la millième génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. » Il parle à son peuple. Il dit, je vous ai choisi, je vous ai racheté, je vous ramène, je fais une alliance avec vous, mais moi, je vais être fidèle dans cette alliance envers vous. 
Le prophète Jérémie, lui, était au creux d'une fosse. Il était dans un cachot, puis même les ennemis, les... les euh, à Jérémie, c'était sous Babylone, ou la Syrie, en tout cas, des, des peuples de l'Est, <rire> qui est venu envahir le pays d'Israël, mais aussi la ville de Jérusalem, qui avait détruit euh, une partie de la ville, puis des murailles, puis ces choses-là. Jérémie est dans une fosse. Puis il écrit un livre qui s'appelle, ben, il y a Jérémie, mais il y a aussi Lamentation de Jérémie. Et dans ce livre-là, il parle de la bonté de Dieu, puis de la fidélité de Dieu, puis il dit ceci dans Lamentation 3, 22 à 23, il dit, « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. » C'est toute une affirmation que Jérémie fait ici. Parce que Jérémie, à ce moment-là, il est où? Je ne sais pas à quel moment qu'il l'a écrit, là. Mais il avait vécu d'une fausse une partie de sa vie. Il avait été emprisonné. Il avait été mis à, dans l'humidité, dans le froid, dans le... Puis il avait vu un envahisseur en continuer à balayer le pays, à détruire la ville qu'il aimait, à cette ville où même où le temple de Dieu était. Puis, il s'en va dire que sa fidélité de Dieu est grande, que ses compassions se renouvellent chaque matin. Qu'est-ce qu'il connaissait de Dieu qu'on ne connaît peut-être pas aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il connaissait de Dieu que je ne connais pas? Qu'est-ce qu'il connaissait de Dieu que vous ne connaissez pas? Pour être capable de dire ça, dans le malheur, ce n'est pas tout en cette première phrase qui vient à nous. Mais heureusement, parfois, Dieu, par son esprit, nous rappelle justement ces beaux versets-là. Lorsqu'on est dans, dans le malheur, lorsqu'on est dans des, euh, dans des moments plus difficiles. Puis, ceux qui sont ses enfants, ceux qui appartiennent à Dieu, ceux qui veulent vivre pour lui, la Bible nous dit qu'il est fidèle, qu'il est fiable, qu'il est digne de confiance. Dans plusieurs domaines. Premièrement, je pourrais vous dire, pour nous protéger du mal. Dans 1 Thessaloniciens 3.5, il dit, « Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous préservera du mal ou du malin. » Mais encore plus grand que ça, Dieu, il est fidèle envers nous, pas simplement parce qu'il nous donne des choses, pas simplement parce qu'il nous protège, ou, ou, mais à partir du moment où on, on lui abandonne notre vie, il nous dit qu'il va compléter son œuvre en nous. Ce n'est pas « Ah, tiens, je t'ai euh, témoin, puis je fais ce que je veux, que tu, ce que je veux de toi, puis, euh, ou euh, « Bon, ben, c'est que je t'ai de mon bord, je vais m'en occuper de d'autres. » Non, il complète son œuvre en nous. Dans 1 Thessaloniciens 5, 23 à 24, nous dit ceci. « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irréprochable lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Il va continuer en nous son œuvre. Il ne nous abandonne pas, il est fidèle. C'est pour ça que même au travers des épreuves de la vie, même au travers des éléments difficiles, il y a un Dieu fidèle qui est là, qui veut continuer son œuvre à travers nous. Et ça, ce n'est pas, pas merveilleux de savoir qu'on peut avoir confiance en Dieu de cette façon-là, puis de beaucoup d'autres façons. Personnellement, sans Dieu dans ma vie, les, euh, au travers de différentes épreuves que je peux avoir vécues, euh, si je ne comptais pas sur la fidélité de Dieu, je regardais simplement à, à la justice ou l'injustice de ce qui m'arrive. Pourquoi que lui, ça va bien, puis moi, j'essaye d'être ici. Puis, il y aurait comme une injustice que je pourrais voir en tant qu'être humain. Ben, sachant que Dieu est fidèle, qui s'occupe de moi, qui prend soin de moi, c'est qu'il y a quelque chose de plus grand pour moi. Il peut le faire de plusieurs façons, s'occuper de moi. Et un des exemples qu'on a pour pouvoir être fidèle, c'est ce que Jésus est venu faire sur cette terre. Nous montrer comment il était fidèle. Il était fidèle en accomplissant son rôle comme fils de Dieu. La Bible nous dit qu'il était Dieu, mais qu'il n'a pas regardé son, son, son titre <rire> ou sa divinité comme étant quelque chose qui... Euh, de plus important que tout, mais qui s'est dépouillé lui-même, puis est devenu semblable à nous, puis même qui était serviteur, puis était obéissant jusqu'à la mort. 
et même jusqu'à la mort de la croix. Et à plusieurs endroits, il dit, c'est pas parce que la croix n'était pas pour lui une erreur hein, dans le parcours, <coughs> mais la poursuite de ce qu'il était venu faire. Dans Jean 6, 38, il dit ceci, « Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté qui celui qui de celui qui m'a envoyé. » Il venait sur cette terre pour obéir, pour se rendre obéissant. C'est pour ça que dans la Bible, ou, ou même lorsqu'on regarde la Bible, on peut dire que Jésus était 100 Dieu, tout en étant 100 homme. 100 Dieu dans, sa, dans ce qu'il était, dans qui il est, mais 100 homme dans le rôle qu'il a accepté, puis les, limita les limitations qu'il s'est données aussi quand il a marché sur cette terre. Parce qu'il a goûté la, la fatigue, la faim, la soif, la pauvreté, il a goûté même la, une certaine popularité. Il y a des moments où euh, la foule l'acclamait, venait voir, euh, à entendre ses paroles. Mais il était fidèle là-dedans, puis il a continué. Puis même dans le jardin, juste avant de, de mourir sur la croix, qu'est-ce qu'il disait? Hein? Si c'est possible que ça s'éloigne de moi, parce qu'il savait que dans son corps humain, c'est toute une épreuve qui s'en venait. Mais il dit, non, pas ma volonté, mais ta volonté. À ce moment-là, en tant que comme, ce n'était pas son désir de mourir, de souffrir mais il voulait faire la volonté du Père. Il était fidèle, dans et on peut dire qu'il est aussi fidèle dans son rôle de souverain sacrificateur. Pour ceux qui suivent l'étude avec nous dans Hébreu, on, on voit comment, Dieu était, comment Jésus était fidèle dans ce rôle, puis qu'il a donné sa vie une fois pour toutes. On a pu à refaire tous les sacrifices pour le péché. Et dans Hébreu 2, 17, 18, ça nous dit, « En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il soit un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car du fait qu'il a souffert lui-même et qu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui, le sont, ceux qui sont tentés. Fidèle parce qu'il comprend nos faiblesses. Loyal parce qu'il comprend qu qui nous sommes. Il sait. Il a souffert en toutes choses. La différence avec nous, c'est que lui, il a tout fait ça sans connaître le péché, sans commettre de péché. En tant qu'être humain, souvent, lorsqu'on veut une épreuve, on aime partager cette épreuve avec quelqu'un qui l'a déjà vécu, que ce soit un décès, que ce soit... Euh, la maladie, on dirait que là, on se sent écouté, on se sent compris par cette personne-là. C'est plus comme facile de s'exprimer, puis on, on a l'impression que l'autre, va être capable de dire les bonnes choses. Puis souvent, c'est vrai, hein, quelqu'un qui vient qui a vécu la même chose que toi, il, a, il sait quoi pas dire, puis quoi dire pour t'encourager. Parce que des fois, on n'a pas vécu telle chose, puis on veut être compatissant, mais on ne comprend pas tous les, les, les aspects de ce que l'autre a vécu par rapport à un décès, on, euh, par rapport à, à plein de la maladie, euh, la, la, la souffrance, l'abandon. La, si tu n'as pas goûté la même chose que l'autre, des fois, un, on, on veut être compatissant, mais on manque de mots, on manque de paroles, on manque de, de sagesse parfois, puis on veut encourager. Ce n'est pas une, nécessairement une mauvaise volonté, mais c'est pour ça que lorsqu'on traverse une épreuve, on... On a tendance, naturellement, à aller vers quelqu'un qui va avoir subi la même chose, puis euh, qui va savoir quoi dire, et quoi pas dire surtout. Hein? La Bible nous dit que Jésus a été tenté comme nous en toutes choses. Il a connu la mort, il a connu euh, la souffrance, l'abandon, il a tout connu <rire> ce qu'on pourrait avoir connu. Mais il demeure fidèle. Et il nous fournit tout ça richement avec grâce et pitié. Euh, pitié, ce n'est pas euh, qu'on fait pitié, mais avec compassion. Avec compassion qui est envers nous. 
Et ça, ce n'est pas merveilleux d'avoir un sauveur comme ça, un sauveur sur qui on peut compter. Et pour bénéficier pleinement de la fidélité de Dieu et de Jésus, la Bible nous dit qu'il veut qu'on soit fidèle aussi. Puis comme on a vu dans Thessaloniciens tantôt, c'est lui qui va le faire à travers nous, à travers son esprit, avec son esprit à travers nous, accomplir son œuvre. Mais dans deux, Apocalypse 2.10, qu'on a lu tantôt, mais que j'ai remis, ça dit, « Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. » Dans pour, pour, euh, On a parlé de hockey au tout début, là, pas vraiment de hockey, mais d'une un, citation qui venait d'un dans le cadre du, du hockey. Mais si on pense à sport d'équipe ou sport de... de, de, de ben souvent sport d'équipe, que ce soit l'entraîneur ou encore un, ton capitaine, par exemple, si c'est quelqu'un qui s'est donné jusqu'au bout, puis tu vas vouloir le suivre comme exemple. Puis tu vas euh, vouloir te battre pour lui, façon de parler, te battre, là, mais combattre ou compétitionner pour lui, pour elle, pour, avec cette personne-là. Dieu nous dit qu'il a été fidèle jusqu'à la mort. Lui a été fidèle. Fait qu ce qu'il nous demande en retour, c'est la même chose. Mais il l'a tellement fait d'une belle façon pour nous sauver, pour nous racheter, pour nous, nous montrer c'était quoi l'amour, qu'après ça, nous, on veut, on, peut, on, on veut le faire pour lui. Parce qu'il nous a tellement aimé. C'est pour ça qu'on peut se poser cette question, en qui ou en quoi puis-je être fidèle? Premièrement, c'est à Dieu. À Dieu, à son service, ben, à, à être à son service, là, puis à sa parole. Dans les petites ou les grandes choses, euh, je regarde si j'ai le temps, on pourrait tourner dans Matthieu 24, euh, 25. Matthieu 25. Matthieu, chapitre 25, verset 14. La façon dont on va utiliser des choses que Dieu met à notre disposition, dans son service, on va être fidèle en ces choses-là. Matthieu 25, 14, ça dit, « Il en sera comme d'un homme qui... » Partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna cinq talents à l'un, deux à l'autre et un au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les cinq talents s'en talent, alla. Euh, talent, euh, à l'époque, c'était un, un montant, c'est des biens, donc c'est un montant d'argent, on pourrait dire. Ce n'est pas euh, des capacités, là. Dans, dans ce texte-là, là, mais c'est vraiment être, euh, il a donné à des gens, des, à ses serviteurs, des montants d'argent. Et euh, un talent, c'est l'équivalent de, il faudra y faire la conversion à peu près en aujourd'hui, mais c'est ça, on parle ici de montants d'argent dans le cadre de cette histoire. Et bon, donc celui qui avait reçu les cinq talents s'en alla, il les fit valoir, il en gagna cinq autres talents. De même, celui qui avait reçu les deux talents en gagna deux autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre, cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et il, il leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les cinq talents s'approcha et en apportant cinq autres talents, il dit, « Seigneur, tu m'as remis cinq talents, voici, j'en ai gagné cinq autres. » Son serviteur lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu étais fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Celui qui en avait reçu deux talents s'approcha aussi et il dit, « Seigneur, tu m'as remis deux talents. Voici, j'en ai gagné deux autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, « Seigneur, je sais que tu es un homme dur, que tu moissonnes où tu n'as pas sommé, que tu amasses où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Méchant, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je ne moissonne pas où j'ai semé et que je n'amasse où je n'ai vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec 
pas un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les dix talents, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a, et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Euh, on a l'impression ici que si tu n'as pas beaucoup, euh, il va le donner à, plus, à celui qui n'a plus. Il faut vraiment la regarder dans le contexte où ce que, euh, ben, je vais vous lire un autre texte qui a rapport à ça, mais Luc 16, 10, qui dit ceci. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Autrement dit, ici dans le, dans le texte de, de Matthieu 25, c'est que le maître savait que celui à qui il pouvait donner cinq talents, euh, c'était quelqu'un déjà de fidèle. Fait il en a donné cinq, en a, puis on, on l'a vu, il en a rapporté cinq autres. Celui qui, qui était capable d'en dans gérer deux talents, deux montants d'argent. Il en a donné deux, puis il a transformé ça, puis il est arrivé, puis il en avait deux autres. Celui qui en avait, qui, qui semblait moins de confiance, il en a donné un. On va voir qu'est-ce qu'il va faire avec. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait avec. Il l'a caché. C'est pas pour dire que le, lui qui en avait le moins était moins bon. Là. Ça n'avait pas rapport à la quantité, mais ça avait rapport à, à sa fidélité. Souvent, on voudrait faire de grandes choses, mais dans les petites choses, on n'est même pas fidèle. On n'est même pas persévérant. Mathieu, euh, Luc 16, 10 dit ceci, hein? « Celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. » Ça, c'est la même chose envers, les, par exemple, des parents et des enfants. Hein? Lorsque l'enfant grandit, on ne lui donne pas les clés du char en, à deux ans. Ben, on, on lui donne des clés de char, mais pour s'amuser, pas pour, <rire> pour, pour prendre la voiture et qu'il parte. Non, il n'est pas rendu là dans sa vie. Faut il faut qu'il gagne tranquillement en confiance. Faut que, on, on donne des petites choses, puis il va grandir avec ça. Puis plus il va grandir, plus il va avoir de grands privilèges. Parce qu'il est fidèle dans les petites choses. Euh, un exemple, on, nous, on demandait, à, on demandait à notre fille, tant que que ta chambre ne sera pas <rire> propre, ben on tu n'auras pas l'autre la, chambre qui est en bas, qui est plus loin de nous. Hein? Bon, en tout cas, longue histoire. Mais c'était un peu la condition au début. Puis là, à un moment donné, c'est à l'âge qu'elle a réussi de partir euh, avec sa chambre. Là. Mais <rire> elle a resté longtemps à côté de nous, alors qu'elle avait le privilège d'avoir une belle grande chambre en bas, que c'est la salle de bain privée. Mais non, elle ne faisait pas le ménage de sa chambre en haut. J'ai deux filles, fait que vous ne savez pas de laquelle je parle. Euh, mais c'est ça. c'est qu'on C'était la seule condition. On dit, si tu es capable de faire le ménage de ta chambre là, alors qu'on voit ta chambre à tous les jours, celle qui va être un peu plus éloignée. Bon, OK, ça, c'est vraiment juste une petite condition familiale. Mais je vous donne cet exemple-là parce que souvent, c'est ça. On aurait pu y donner tout de suite, mais on voulait qu'elle qu qu nous montre qu'elle était capable d'entretenir. Hmm? Après ça, elle fera ses choix. Elle fait ses choix. <rire> Mais tout ça pour dire que souvent, avec Dieu, c'est la même chose. La journée qu'on en apprend un peu sur Dieu, qu'on on prend conscience qu'il y a un Dieu, euh, ce n'est pas cette journée-là qu'on devient euh, un docteur de la, de la Bible. Ce <rire> n'est pas cette journée-là qu'on devient, euh, je veux dire, dirigeant ou... Euh, à la tête d'un ministère dans une église. Mais c'est cette journée-là que Dieu vient de te donner le plus beau cadeau, c'est la vie éternelle. Qu'est-ce que tu en fais déjà en partant? C'est beaucoup grand, ça. Mais c'est qu'est-ce que tu en fais? Tu la gardes pour toi, tu le gardes ça caché? Ou tu, déjà, tu commences à en parler et à, à la vivre? Puis à ce que ça rapporte des fruits éternels? Dieu veut qu'on soit fidèle dans les petites choses, dans les moindres choses. Il faut, être commencé. Il faut commencer à être fidèle dans les petites choses. Cette façon qu'on a d'utiliser nos talents, ou si on traduit ça aujourd'hui, on pourrait dire nos capacités, nos occasions, puis même, même nos talents, c'est-à-dire euh, 
notre argent, qu'est-ce qu'on fait avec, qu'est-ce qu'on en fait. Mais ça en dit beaucoup, ça, sur ce que Dieu peut et veut nous confier. Si on ne peut pas être fiable dans les petites choses, comment est-ce qu'on va être fiable dans les choses les plus dures? Il y a un verset qui est assez particulier. Quand j'ai lu ce verset-là, j'ai dit, oh, je ne l'avais jamais vu de même. Mais c'est Jérémie, Jérémie 12, 5. Il dit ceci. « Si tu cours avec des piétons et qu'ils te fatiguent, comment pourras-tu lutter avec des chevaux? Hein? » <rire> Parfois, on s'ajoute un équipement de sport et on pense qu'on va être tout de suite dans les performances normales ou encore des performances athlétiques. Pas tout le temps. « Si tu te crois en sécurité que dans une contrée paisible, « Que feras-tu sur les rives orgueilleuses du Jourdain? Hmm? » Jérémie 12, 5. C'est vraiment intéressant. Si la seule façon pour toi d'être en paix, c'est dans ton petit euh, chez-toi bien aménagé, comment tu vas pouvoir te sentir en paix lorsqu'il va arriver des, des épreuves dans ta vie? Hmm? Si de monter trois marches te fatigue, ben ne va pas tout de suite monter le mont Alban dans le parforion. Attends un peu. Marche un peu plus autour. C'est la même chose avec la marche chrétienne. La fidélité. Dieu va commencer dans les petites choses à te confier. Dieu veut qu'on soit fidèle dans les petites choses. Puis son, les ministères qu'il va nous offrir vont aller dans l'optique dans de la fidélité qu'on est, comment on est avec lui dans les petites choses. Ensuite, il nous demande aussi d'être fidèle dans sa parole, avec sa parole, envers sa parole. Psaume 119, 1 à 2. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur. Ceux qui gardent ses préceptes, ceux qui marchent selon la loi de Dieu, ceux qui sont fidèles dans sa parole dans les préceptes qu'il nous dit. Si on voit quelque chose sur Dieu dans la Bible, puis on dit, « Oh, monsieur, c'est pas moi, ce sera... » Non, on va à l'autre page. Si on continue, on ne veut pas apprendre, on veut pas, on ne on considère pas ce que Dieu dit dans sa parole. Ben, 1 Jean 3, 24 dit un peu la même chose. « Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu, et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. » Parce que l'Esprit fait quoi? Elle continue l'œuvre que Dieu a fait en nous. Dont le fruit de l'Esprit qui veut qu'on qu reflète dans nos personnes, dans nos vies. C'est ce que Dieu fait en nous. Par nous puis au travers nous. J'aurais pu mettre plein d'autres points dans lesquels Dieu veut qu'on soit fidèle. Que ce soit dans nos familles que Dieu nous a confiés, dans les proches auprès au, auxquels Dieu nous place, dans l'Église, dans laquelle Dieu permet qu'on puisse en apprendre sur lui, puis vivre pour lui, puis même le servir aussi. Mais euh, j'ai dit, si on peut être fidèle à Dieu, à son service, puis dans sa parole, le reste, l'Esprit va vous le montrer. <rire> L'examen de ce mot-là dans, dans Galates 5.22, l'examen du mot « pistis », le mot « foi » ou encore le mot « fidélité », tout dépendant comment il est traduit, mais c'est un grand mot. En français, on peut dire c'est juste trois petites lettres, on résume ça à « foi », mais ça décrit l'homme sur lequel, pour un service fidèle, nous pouvons compter. C'est celui dont la loyauté, on peut dépendre. C'est celui à qui on peut se fier à sa parole. Parce que Dieu est comme ça. Dieu, premièrement, on peut compter sur lui en tout temps. Dieu est fidèle. On peut compter sur sa loyauté parce qu'il renouvelle chaque matin sa bonté envers nous. Puis on peut se fier à sa parole parce que sa parole va nous transformer. Sa parole est là pour nous encourager, nous convaincre, nous corriger, nous transformer. Mais c'est la même chose si on vit pour Dieu, puis on laisse son esprit travailler en nous notre fidélité. Ce mot-là, le mot fidélité, foi, 
loyauté. Il décrit l'homme dans lequel il y a une fidélité inébranlable et inflexible en Dieu. Celui qui est mené par l'Esprit de Dieu pour produire le fruit de l'Esprit va suivre les traces du Dieu et Sauveur qu'il sert. Et ces traces vont inclure, bien sûr, la fidélité, la foi. Prions. Père éternel, merci de cet exemple de foi, de fidélité que tu as envers nous. Alors qu'on était des pécheurs, alors qu'on était infidèles, tu as été fidèle envers nous, tu nous as choisis. Non pas parce qu'on était meilleurs, non pas parce qu'on le on méritait, mais parce que tu as décidé de nous aimer. Seigneur, en retour, ce que tu demandes, c'est qu'on te soit fidèle jusqu'à la mort. Ça semble grand, ça semble difficile, ça semble impossible. Mais déjà, tu nous dis que c'est ton esprit qui va faire le travail en nous. C'est ton esprit que, qui va refléter cette fidélité en nous. Et Seigneur, qu'on puisse l'être jusqu'à jusqu la fin. Un peu comme Paul disait qu'il a achevé la course, il a combattu le bon combat, puis désormais cette couronne de justice lui était réservée. Seigneur, qu'on puisse dire un jour qu'on a été fidèle jusqu'à la fin, jusqu'à ce que tu viennes nous chercher. C'est dans le bon nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Maître, que nous te prions. Amen. Amen. Je vous souhaite un bon dimanche. Amen.